。干什么去啊你？妈，我出去买的尿不湿。买尿不湿？我搞的尿布没有是吧？那尿不湿有多贵呀、啊？对小孩的皮肤有刺激，你不知道啊？妈，那尿布多不卫生啊？还是尿不湿好，方便干净，还不卫生。别太作了，我告诉你啊，这我整天用开水给它烫，给它消毒，哪个不卫生了？这五郎出去挣钱容易是吧？不会过日子。妈，这天气也热了，用那个尿布啊，容易生痱子。再说不就买个尿不湿吗？至于吗？是尿布捂痱子呀，还是尿不湿捂痱子啊？我看你就是乱花钱。行，妈，都听你的，不买了。那我出去买点米粉都可以吧？这些都是补充钙铁锌的。哼，这小孩子那么小，什么钙呀、铁呀、锌呀的啊？我看呀，这这都是想办法挣钱的那是。妈，我跟你说，你也不懂。再说五郎挣钱不都是给孩子花的吗？你还给我顶嘴了你？米粉，那我儿子小的时候啥都没有喝，他不长得。照样是高高胖胖的吗？啊，猪不能买啊！哎，妈，我回来了吗？妈，我回来了吗？你回来了。干嘛呢？妈的，哄孩子睡着了。哦，那就行。你看，这马上就五点了，你赶紧去做饭。这等一会儿妈醒了，别饿着妈跟孩子。行，我去做。对了。我跟你说个事儿，啥事儿？你说呗。你能不能去给孩子买一袋那个尿不湿，还有米粉？哎，你这话说的，我这工作这么忙，你咋不去啊？你不会花钱啊？妈，他不让我去、啊。再说了，我跟他说，他也不懂，他说不好。哎，你看你这个人，那妈说不好，那肯定就不好呗。怎么，这带孩子，你比妈有经验啊？五郎，那妈她是老思想，你是年轻人。你怎么跟他一样啊？你不能什么都听他的。哎，你这话说的，这妈是长辈，我不听他的，听你的。再说了，你说谁妈老思想呢？这我妈把我教育的也不错啊。行，你跟妈都是对的，我是错的。哎，你这什么态度啊？阴阳怪气的。我告诉你啊，我这忙了一天了，你别给我找事啊。还有，你要是让我让我听说你跟妈吵架，看我怎么收拾你。五郎，你怎么这个样子啊？哎，我怎么样了？赶紧做饭去，这一会儿妈醒了，在饿着吗？这媳妇一点都不懂事。行了，妈，我都快三十岁的人了，天天上班，天天送。你别说三十多，你都是六十多，也是我的孩子啊！你走到哪里，妈呀，心就跟到哪里。行了，妈。我知道了，你看你给我拿早餐，我都带着呢。这天天啊都按时吃着呢。儿子啊，这早餐我给您带了，但是中午的饭我可没在身边啊，你可吃饱啊啊！还有，哦，妈，是不是因为昨天的事啊？我跟你说啊，这美丽在家啊，要是照顾你照顾的不周到，你告诉我，看我怎么收拾她。也不是别的，就是你看您的老婆，花钱啊大手大脚，我就心疼你挣个钱不容易，做饭也不好吃。是啊。你看这美丽，这整天啊就知道花钱，描眉打扮的，连个饭都做不好。哎，这当初怎么娶了她？我也不知道当初是咋看上她了。要不是她给咱家生个大胖孙子，啊，我我早就把她赶出去了。行了，妈，你啊，你别和她生气，你到时候你再气坏了身体。妈，我今天想吃红烧肉了，你做好饭回来我收拾她。行，儿子，只要想吃的，妈都给你做啊。那我去公司了，妈。美丽，妈，妈，妈没在家，她去给你买肉了。你不是想吃红烧肉吗？这么热的天，今天三十七八度，你让妈出去买肉，你怎么想的？五郎，那我也没闲着呀，我看孩子的，所以说是他自己要去的。我跟你说啊，你不用给我找这些理由。这小的时候，这我爸走得早，我妈一个人把我拉扯大。我照样是该下地下地，该挣钱挣钱，该带孩子带孩子吗？你怎么这么娇贵啊？五郎，你行了啊？难道我没有为这个家在付出吗？整天你妈你妈，你眼里啊就
，只有你妈。哟，你还敢骂我妈？别打我！我打你怎么了？我跟你说，这等一会儿妈回来了，给我好好道歉。你妈说你连做个饭做不好，你说要你什么用？道歉？我凭什么道歉？我没做。告诉你张五郎，嫁给你啊！我真是倒了八辈子血霉了我。哎，这妈是长辈，咱们作为孩子，给妈道歉怎么了？妈对也是对，错也是对。张五郎，你够了你！你这个妈宝男，我告诉你，我必须跟你离婚。离婚？怎么，王美丽，我就不信你敢跟我离婚。好，你看我敢不敢？我现在就走给你看。美丽，这这美丽也走了，孩子也带走了。美丽，美丽，我跟你开玩笑呢，美丽，我错了。美丽，美丽。市面上的骗子那么多，你，你上当受骗了。你看你这孩子，你出心眼吧你，你几百块钱给人家，你走着回来呗。爸妈，哪有这么多骗子呀、啊？肯定轮不到我头上。再说了，那人家姑娘那么可怜，给点路费也是可以的。儿子，你就说，你家妈说你什么好啊？你看看那。现在那骗子多得很，别说一个小姑娘，啥人没骗呢？人家就骗你这无知的小伙子，你这傻孩子你！这让你找工作，工作你没找到，你，你还被人家骗走五百块钱，你说你有什么用啊你？哎，爸妈，我这不是助人为乐吗？再说，如果真的被骗了。那就当花五百块买个教训好了。哟，儿子，你好有钱呀！啊，你有钱，跟那不给不还给你，那还不是撂坑里跳江了呀你？啊，你傻孩子！哎，我都懒得说他。是啊，这钱是好容易挣的嘛，大风刮来的嘛。你呀、啊，出手就是五百。哎，行了行了，爸妈，那个我饿了，你要不你给我做点饭吧，我先进屋。哎，这做饭也慢
，找工作也累了。再说了，哎，是自己的儿子呢，再说也无用啊。好好，就这样了，你还向他说话？找到工作，爸妈，我出去找工作了。哎呀，好，好，去吧。哎，儿子，哎，妈妈，哎，拿着几百块钱买点水喝，别再被人骗了啊。哎，知道了，妈，放心吧。去，早点去吧，早点去，早点回来哈。哎，行，这次啊，肯定能找到的。好，慢点啊。好。哎，怎么这么难找呀？这工作。哎哎，小兄弟。哦，又在这儿，你真是骗子呀！我不是，我是来还你钱的，真的，你看。当初你借我五百是吗？我还你一千，拿着、嗯。那我只要我的五百就行，剩下的给你。那好吧。你怎么啦？我垂头丧气的。哎，工作太难找了，根本找不到。啊，是这样，这样吧，我表姐她公司缺人，像你这样优秀的又乐于助人的，就需要你这样的人才。我。我知道我不是什么人才，但是，我真的能去上班吗？当然可以啊！你看你，对我这么一个素不相识的人，你都伸出援手，像你这样的人就应该得到好报。真的，那，那是太感谢你了，谢谢谢谢。说什么感谢啊？你帮我一次，我就帮你一次。啊，这样吧，呃，我请你吃饭吧。啊啊，不了不了，哎，我请你吧。这钱不是正正好到手里了吧？那行，走吧。嗯，行，走。爸，妈，爸，大宝，回来了。咋又到这儿才回来呀？哎，我这不是找到工作了吗？哎，先别说这个，我跟你们说个事儿，就是昨天我遇见那个姑娘，她不是骗子。你看，这钱她还回来了。儿子。假的这是，不会骗妈的吧？妈，我拿这事儿骗你干啥呀？而且，他还让我去他表姐的公司上班。耶，这越说越那个了，真的儿子。咦，行行，儿子有出息了。儿子，真的假的？真就这么巧合，而且我还跟他一起去吃了一顿饭。说来不好意思，我觉得他还挺不错的，就是我。而且他也没有对象，我那个，这儿子有出息了。是啊，好好好，好好跟人表现，吃饭别让人家小姑娘拿钱，要主动点儿。行了，妈，我知道了，那我要进屋了哈。我看，这还是好人多，这好人有好报啊。这大胖做了一件好事，这还找到了对象，这多好啊！你说？是啊，是啊。就是人家说的，好人有好报，这呀，工作也找到了，女朋友也找到了，咦，咱儿子真有福！哎呀，这当初啊，咱们还说人家是骗子，你看这这不是亏了人家了吗？嗯，是是好，以后呀，咱有啥事还得帮助人，咱呀不亏心，儿子能找着好的女朋友。好了好了，不说了，我就问问儿子，那女孩啥情况？那我也去